ஹாய் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் ஹிஸ்ட்ரியானிக் பர்சனாலிட்டி டிஸார்டர் அப்படின்ற ஒரு டாப்பிக்கை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ரொம்பவே ஒரு சுவாரஸ்யமான ஒரு டாபிக் ஸோ லெட்ஸ் பிகின் ஹிஸ்ட்ரியானிக் பர்சனாலிட்டி டிஸார்டர் ஆர் ஹெச்பிடி அப்படின்றது வந்து இந்த கிளஸ்டர் பி பர்சனாலிட்டி டிஸார்டர் குரூப்பில் தான் வந்து அடங்குது ஸோ கிளஸ்டர் பி பர்சனாலிட்டி குரூப் அப்படின்னா இந்த நார்சிசிசம் பார்டர் லைன் பர்சனாலிட்டி சைக்காபத்தி அப்படின்லாம் சொல்கிறோம் இல்லைங்களா ஸோ அந்த குரூப்பில் தான் வந்து ஹிஸ்ட்ரியானிக் பர்சனாலிட்டி டிஸார்டரும் வந்து அடங்குது ஸோ இதனால் என்ன நடக்கும்னா நம்ம ஹெச்பிடிக்கான ட்ரேட்ஸை நம்ம பார்க்கும்போது யூ வில் சி அ லாட் ஆஃப் ஓவர்லேப்ஸ் அதாவது நார்சிசமோடையும் பார்டர் லைன் பர்சனாலிட்டியோடையும் நிறையவே ஒரு ஓவர்லேப்பிங் ட்ரேட்ஸ் நம்மளுக்கு தெரிய வரும் ஆனால் ஹெச்பிடி அப்படின்றதோடைய மேஜர் ட்ரேட்டே வந்துட்டு கிரானிக் அட்டென்ஷன் சீக்கிங் பிஹேவியர் அதாவது வந்து அவங்க என்ன வேணாலும் பண்ணி ஒரு கும்பலில் அவங்க தான் சென்டர் பீஸாக இருக்கணும் அப்படின்றது அவங்க ட்ரை பண்ணுவாங்க ஸோ இதில் டிஎஸ்எம் ஃபைவில் மொத்தம் எட்டு ட்ரேட்ஸ் இருக்குது ஹெச்பிடிக்கு அந்த எட்டு ட்ரேட்ஸை இப்போது பார்க்கலாம் ஹெச்பிடியோட ஃபர்ஸ்ட் ட்ரேட் பார்த்திங்கன்னா தே ஆர் அன்கம்ஃபர்டபிள் இன் சுச்சுவேஷன்ஸ் வேர் தே ஆர் நாட் த சென்டர் ஆஃப் அட்டென்ஷன் அதாவது ஒரு கும்பலில் அவங்க எப்போவுமே அந்த அவங்க தான் அந்த சென்டர் பீஸாக இருக்கணும்னு பார்ப்பாங்க நீங்கள் அவங்க அவங்களுடைய பொசிஷனிங் இந்த அட் கேங் அப்படி பார்த்திங்கன்னா கூட சென்டரில் அவங்க இருப்பாங்க சுற்றி ஒரு நாலு பேர் இருப்பாங்க அந்த நாலு பேர் வந்துட்டு அவங்கள புகழ்ந்து அவங்கள பற்றி பேசணும் அதே மாதிரி அவங்க போட்டிருக்கிற துணியோ இல்லை அவங்க கிராக் பண்ணுற ஜோக்ஸுக்கோ அவங்க வந்து பாசிட்டிவாக ரியாக்ட் பண்ணி அவங்கள வந்து என்டர்டெயின் பண்ணிவிட்டு வரணும் ஒன்று அவங்க இந்த இண்டிவிஜுவல் என்டர்டெயின் பண்ணுவாங்க இல்லைனா இந்த இண்டிவிஜுவல் அவங்கள என்டர்டெயின் பண்ணுவாங்க ஸோ அட் எனி பாயிண்ட் இன் டைம் தேர் ஸ்டோரி வில் ஆல்வேஸ் பி த பெஸ்ட் ஸ்டோரி இன் தட் குரூப் ஓகே அண்ட் ஆல் ஐஸ் எல்லாரோட கண்களும் அவங்க மேலே தான் இருக்கணும் அப்படின்னு பார்ப்பாங்க அப்படி சப்போஸ் அந்த அட்டென்ஷன் வந்து குறைஞ்சிச்சின்னா அவங்க அங்கேருந்து எழுந்துச்சு உடனே நடந்து போய் இன்னொரு குரூப்பில் வேறு எந்த இடத்துல அவங்களுக்கு அந்த அட்டென்ஷன் கிடைக்கிதோ அங்கே மூவ் பண்ணி போயிடுவாங்க ஸோ தட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ட்ரேட் ஃபார் ஹெச்பிடி அடுத்த ட்ரேட் பார்த்திங்கன்னா இன்னப்ராப்ரியேட்லி செடக்டிவ் ஆர் ப்ராவகேட்டிவ் பிஹேவியர் அதாவது இப்போ ஒரு அசியூமிங் தட் ஒரு மேரேஜ் ஃபங்க்ஷனுக்கு போகிறாங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதில் வந்துட்டு அந்த வெட்டிங்க்கு தே மைட் ட்ரெஸ் ஓவர் த டாப் ஸோ மச் ஸோ தட் யூனோ தே மைட் அந்த ஒரு அந்த பிரைடு இல்லை அந்த குரூம் அதாவது அந்த இன்னொரு ரெண்டு பேர் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்க இல்லைங்களா அவங்களுக்கே ஒரு ஒரு இன்செக்யூரிட்டி ஃபார்ம் வர அளவுக்கு இவங்க கிராண்டாக ட்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த இடத்துக்கு போவாங்க அகெயின் அந்த அட்டென்ஷன் சீக்கிங் பிஹேவியர் இல்லைங்களா நதர் திங் இஸ் தே கேன் பி வெரி ஃபிளர்ட்டி அதாவது வந்து ஒரு நிறைய பேர்கிட்ட ஃபிளர்டேஷியஸாக பிஹேவ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கலாம் அவங்க சீரியஸாகவே இருக்க மாட்டாங்க இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஃபிளர்ட்டிங் ரைட் சீரியஸாக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை பட் ஜென்ரலாகவே அவங்க மீட் பண்ணும்போது யாராவது மீட் பண்ணும்போது யூனோ தே வில் யூஸ் தேர் அப்பியரன்ஸ் இந்த மாதிரி இந்த யூனோ லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லோவாக லோ நெக்கில் டிஷர்ட் போடுறது இல்லை ரொம்ப மின் மினிமலாக க்ளோதிங் போடுறது ஓகே ஆர் ரொம்ப கிராண்டாக யூனோ மேஜர் டிசைனர் வேர் இல்லை பிராண்ட்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் வந்துட்டு அவங்க போட்டுட்டு சுற்றுறது ரொம்ப அந்த ஷோ ஆஃபியாக இருக்கும் அண்ட் இது அகெயின் திஸ் இஸ் டு கெயின் தி அட்டென்ஷன் இப்போ வந்து இந்த க்ளோதிங்னால அவங்களுக்கு அந்த அட்டென்ஷன் கிடைக்கலனா அவங்க உடனே ஒரு கதை ஒன்று கிரியேட் பண்ணி அந்த கதையினால அவங்களுக்கு அட்டென்ஷன் கிடைக்குதா அப்படின்னு பார்ப்பாங்க ஓகே அண்ட் அந்த கதையும் வந்துட்டு ரொம்ப என்ன சொல்கிறது ரொம்ப எக்ஸாஜுரேட்டடாக இருக்கும் வீட்டில் சும்மா எங்கேயாவது ஒரு ஸ்பார்க் வந்துச்சுன்னா கூட ஐயோ என் வீடு பத்திட்டு எரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு என்னால் வந்துட்டு ஆம்புலன்ஸை கூப்பிட முடில ஃபயர் இன்ஜின் இன்னும் வந்து என்னை வந்துட்டு ஏணி வச்சு ஏணியில் கயிறு போட்டு என்னை தூக்கி அங்கேருந்து கூப்பிட்டு வெளில போனாங்க அந்த மாதிரி ரொம்ப ஒரு எக்ஸாஜுரேட் பண்ணி அந்த கதை இருக்கும் ஸோ இதை தே யூஸ் தேர் அப்பியரன்ஸ் டு கேன் தேர் அட்டென்ஷன் இல்லைனா வந்துட்டு அவங்க இந்த மாதிரி கதைகள் நிறைய சொல்லுவாங்க அந்த கதைகளை வந்து எக்ஸாஜுரேட் பண்ணி அதில் நிறைய ட்ரமேட்டிக்காக தியேட்ரிக்கலாக வந்து நிறைய மசாலாலாம் போட்டு அதை வச்சு அவங்க அட்டென்ஷன் கெயின் பண்ண பார்ப்பாங்க மூணாவது ட்ரேட் பார்த்திங்கன்னா குவிக்லி சேஞ்சிங் ஆர் ஷாலோ எமோஷன்ஸ் ஓகே ஸோ அதாவது அவங்களுடைய இமோஷன் வந்து ரொம்ப சூப்பர்ஃபிஷியலாக இருக்கும் அவங்களாம் இந்த டீப் கனெக்ஷன் வந்து எங்கேயுமே ஃபார்ம் பண்ண முடியாது ஒரு இது ஒரு எக்ஸாம்பிளோட விளக்கணுன்னா லெட்ஸ் அஸ்யூம் இப்போ வந்துட்டு ஒரு 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 இண்டிவிஜுவலுக்கு அவங்க பிரேக்கப் ஆகிட்டு ரொம்ப டிப்ரெ
ஓ ஐம் ஸோ சாரி ஐ யூனோ எனக்கு வந்துட்டு உன் கதையை கேட்கும்போது எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னு அவங்கக்கிட்ட பேசுவாங்க அடுத்த செகண்டே வந்துட்டு அந்த ரூம்குள்ளே வேறு யாரோ வராங்க இவங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியமானவங்க ஒருத்தங்க என்ட்ராகிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்க அந்த சைடு திரும்பி ஹே ஹவ் யூ இட்ஸ் நைஸ் டு சீயூன்னு சொல்லிட்டு அங்கேருந்து எழுந்துச்சு அப்படி போயிடுவாங்க ஓகே ஸோ அகெயின் அவங்களுடைய இன்வால்மெண்ட் இமோஷ்னல் இன்வால்மெண்ட் வந்து ரொம்ப சூப்பர்ஃபிஷியலாக ரொம்ப ஷேலோவாக இருக்கும் அவங்களோட டீப்பாக வந்துட்டு அந்த இமோஷனை எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணி அந்த இமோஷனில் வந்து அவங்களால உட்காந்துட்டு இருக்க முடியாது ஸோ த இமோஷன்ஸ் ஆர் ஷேலோ அண்ட் ஷிஃப்டிங் ஓகே ஸோ அவங்களுக்கு ஒரு பிரேக்கப் ஆச்சுன்னா கூட இம்மேட்டாக அடுத்த நிமிஷமே வந்துட்டு சரி நான் ஐம் கோயிட் டு கோ பார்ட்டி ஏன்னா என்னுடைய என்னுடைய யூனோ அட்டென்ஷன் சப்ளை வீட்டில் தீர்ந்து போச்சு ஸோ நான் வெளில போயிட்டு என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டே அந்த அட்டென்ஷன் சப்ளையாக வாங்கிக்க போகிறேன் அப்படின்ற மாதிரி அவங்க எழுந்துச்சு போயிடுவாங்க ஸோ தேர் தேர் இமோஷனாலிட்டி இஸ் வெரி ஷாலோ இன் ஜென்ரல் நெக்ஸ்ட் ட்ரேட் வந்துட்டு அதாவது அஞ்சாவது ட்ரேட் வந்துட்டு தே ஆர் ஸ்பீச் லேக்ஸ் டீட்டெயில் அதாவது வந்து அவங்க பேசும்போது அவங்க என்ன சொல்கிறாங்களோ அதில் வந்து ரொம்ப டீட்டெயில்டாக அந்த துல்லியமான இன்ஃபர்மேஷனை அவங்களால கொடுக்க முடியாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் அவங்ககிட்ட பேசும்போது அவங்க உங்ககிட்ட சொல்லுவாங்க ஐ டோன்ட் லைக் திஸ் பர்சன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நீங்கள் அதை ஃபாலோ அப் பண்ணி இன்னொரு கேள்வி கேட்பீங்க எதனால் உங்களுக்கு இவங்கள பிடிக்கல வை இஸ் இட் யூ டோன்ட் லைக் திஸ் பர்சன் அப்படின்னு நீங்கள் ஒரு கேள்வி கேட்குறீங்க அதுக்கு அவங்களால வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாது அவங்க என்ன மாதிரி ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இந்த சுச்சுவேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா தே மைட் சே சம்திங் லைக் எனக்கு தெரியல எதனால் எனக்கு அவங்கள பிடிக்கலன்னு தெரில பட் சம்மா உனக்கு டோன்ட் யூ ஃபீல் அவங்க கூட அந்த எனர்ஜி வந்து நல்லாவே இல்லை ரொம்ப ஒரு ரொம்ப ஒரு மோசமான எனர்ஜி சம்மா ஷீ இஸ் நாட் ஹீ ஆர் ஷீ இஸ் நாட் த கைண்ட் ஆஃப் பர்சன் ஐ கேன் இன்ட்ராக்ட் வித் அப்படின்ற மாதிரி அவங்க வந்து டீட்டெயிலே இல்லாமல் ரொம்ப ஒரு அங்கேயும் ஒரு சூப்பர்ஃபிஷியலாக அவங்க வந்துட்டு ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் தருவாங்க திஸ் இஸ் திஸ் கேன் ஆல்சோ இன்க்ளூட் சம்திங் கால்ட் அஸ் வேர்ட் சேலட் ஸோ இந்த வேர்ட் சேலடுன்றது கோரிலேஷனே இல்லாமல் வந்துட்டு அவங்க ஏதோ பேச போய் எங்கேயோ போய் அந்த அந்த சென்டென்ஸை முடிச்சுடுவாங்க ஓகே அவங்க பேசுறதுல வந்துட்டு எந்த ஒரு கொஹரன்ஸுமே இருக்காது like for example i'm like you know ah okay so she is not uh, look at what she is wearing or you know like how her clothing is how uh, she is talking in the madri irukume thavara romba or rambling random rambling mari irukume thavara detailed ah vandu a plus b nadandichi or x y z nadandichi and in the reason nal enakku avangaloda ottu povala abindra mari avangala detailed ah துல்லியமா எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாது ஓகே ஸோ தேட் இஸ் த ஃபிஃப்த் ட்ரேட் ஆறாவது ட்ரேட் பார்த்தீங்கன்னா தே மே பர்சீவ் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் ஆஸ் க்ளோஸர் தென் தே ரியலி ஆர் லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இவங்க வந்துட்டு யாரையோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் மீட் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு பத்து நிமிஷத்துலேயே வந்து இப்போ லெட்ஸ் அசியூம் மீட் பண்ணுற ஆள் பேர் ஜான்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்க ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்குள்ளே இந்த ஜான்ட்ட பேசிவிட்டு ஜானை வந்துட்டு திடீர்னு ஏ ஜானி பாய் அப்படின்ற மாதிரி அவங்க கூப்பிடுவாங்க ஓகே அண்ட் ஆல்சோ தே மைட் இன்ட்ரடியூஸ் திஸ் பர்சன் இஸ் ஏ மீட் மை நியூ பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் அப்படின்ற மாதிரி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவாங்க திஸ் இஸ் மை பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் ஐ ரிலி லைக் திஸ் பர்சன் அப்படின்னு அதே மாதிரி அதர் திங்ஸ் ஐ கேன் ஹேப்பன் இஸ் லெட்ஸ் ஏ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவங்க ஒரு ஒரு செலிப்ரிட்டி இல்லை ஒரு முக்கியமான ஒரு இண்டிவிஜுவல் இருக்காங்கன்னா அவங்க கூட போய் ஒரு செல்ஃபி எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு தே மை டாக் டு தேர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆர் தே மை டாக் டு பீப்புள் அதாவது அவங்களுக்கு க்ளோஸாக இருக்கிற மக்கள் கூட அவங்க பேசி அவங்க வந்துட்டு எனக்கு இவங்களை ரொம்ப நாளாக தெரியும் ரொம்ப நிறைய தெரியும் ஐ யூனோ அவனா ஆர் அவளா ஏனோ எனக்கு ஏனோ நாங்கள் சின்ன வயசுலேருந்து ஒன்றா வளர்ந்தோம் இந்த மாதிரி ட்ரமட்டைஸ் பண்ணி அதாவது அந்த இண்டிவிஜுவலுக்கு இவங்கள யாருன்னு தெரிஞ்சிருக்கவே தெரிஞ்சிருக்காது ஆனால் இவங்க வந்து ஒரு கட்டுக்கதை கட்டி அவங்கள வந்துட்டு ரொம்ப நாளாக தெரிஞ்ச மாதிரி ஒரு ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷன் க்ரியேட் பண்ணுவாங்க ஜஸ்ட் பிகாஸ் தே கிளிக் த செல்ஃபி வித் தேம் ஆர் யூனோ பேசிக்காக ஒரு ஒரு ஹாய் ஹலோ ஷேர் பண்ண பண்ணதுனாலவே ஏழாவது ட்ரேட் வந்துட்டு dramatic behavior with emotional outbursts or more specifically anger outbursts okay so avangal ka attention kadikilla nu therinja odane or environment la irukanga and environment la yaarume avangal kandukla nu vechukongala or example la solren let's assume or bar la irukanga and the bar la vandittu ivunga you know their assumption ivgloda assumption vandittu 
தே வாண்ட் டு பி த சென்டர் ஆஃப் அட்டென்ஷன் ஆனால் யாருமே உங்களை கண்டுக்கல சான்சஸ் ஆர் தே குட் கெட் இமோஷ்னலி எக்ஸ்ப்ளோசிவ் அந்த டைமில் அதாவது பார் டெண்டர்கிட்ட சண்டை போடலாம் இல்லை ஒரு பாட்டிலை உடைக்கலாம் இல்லை யாருக்கிட்டையாவது வந்துட்டு ஏதாவது ஒரு சின்ன ரீசனை ஆஸ்ட்ரசைஸ் பண்ணி அது ஒரு பெரிய சண்டையாக மாற்றி அந்த சண்டையை இன்னும் ட்ராமேட்டைஸ் பண்ணி ஒரு நாலு பேர்கிட்ட ட்ராமா கிரியேட் பண்ணலாம் ஸோ இதுதான் வந்துட்டு ஏழாவது ட்ரேட் எட்டாவது அண்ட் ஃபைனல் ட்ரேட் வந்துட்டு சஜஸ்டபிலிட்டி அண்ட் தி எபிலிட்டி டு பி ஈஸிலி இன்ஃப்ளூயன்ஸ்ட் பை அதர்ஸ் ஸோ இவங்கள பற்றி இந்த ட்ரேட்டை பற்றி நம்ம விளக்கணும்னா தே கேன் ஈஸிலி அதாவது அவங்க வந்து ஈஸியாக வந்து இந்த என்ன சொல்கிறது ஒரு ஹீலிங் ப்ரோக்ராமுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறது ஈஸியாக வந்து அவங்கள என்ன சொல்கிறது ஒரு விஷயத்தை பண்ண வைக்கிறதுக்கு கன்வின்ஸ் பண்ணிடலாம் நம்ம ஓகே ஸோ இந்த பிரமிட் ஸ்கீம்ஸு அப்புறம் வந்துட்டு இந்த ஆஸ்ட்ராலாஜிக்கலாக நம்ம ஏதாவது ஒரு கட்டுக்கதையை கத் கட்டி அவங்ககிட்ட ஓ இது ஏ ப்ளஸ் பி இந்த மாதிரி நடக்குது அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னால் கூட அது அவங்க அப்படியே நம்புறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது ஓகே அதே மாதிரி இப்போது ஒரு அவங்கக்கிட்ட போயிட்டு எனக்கு அவங்கள பிடிக்காது அப்படின்னு நீங்கள் வந்து சொன்னீங்கன்னா அவங்களும் வந்துட்டு அது அப்படியே இன்டர்னலைஸ் பண்ணிவிட்டு அவங்களுக்கும் அந்த இண்டிவிஜுவலாக பிடிக்காமல் போயிடும் ஸோ இந்த மாதிரி அவங்கள ஈஸியாக இன்ஃப்ளூன்ஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ இதனால் வந்து நிறைய டைம் தே மைட் எண்ட் அப் கெட்டிங் தம் செல்ஸ் லாக்ட் இன் டு கல்ட் சுச்சுவேஷன்ஸ் ஓகே ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இந்த ஸ்கீமிங் இருக்கிற மாதிரி விஷயங்கள் அப்புறம் வந்துட்டு இந்த கல்ட் சுச்சுவேஷன் இந்த ஹீலிங் ப்ரோக்ராம்ஸ் அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்லாம் வந்துட்டு ரொம்ப ஈஸியாக அவங்கள வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணி அதுக்குள்ளே இறங்க வச்சிடலாம் ஓகே அண்ட் அண்ட் தே வில் ஆக்சுவலி பிலீவ் இட் லைக் ஓகே இது வந்து உண்மையிலே நான் இந்த இந்த எக்ஸ்வைஸி ப்ரோக்ராமில் சேர்ந்ததுனால தான் எனக்கு இந்த ரிசல்ட்ஸ் கிடைக்கிது அப்படின்றத அவங்க ஃபுல்லாகவே வந்துட்டு அவங்க அப்படியே இன்டர்னலைஸ் பண்ணி அவங்க டோ டோட்டலாக நம்புவாங்க அந்த விஷயத்தை ஸோ தேட் இஸ் சம்திங் டு பி டு வாட்ச் அவுட் ஃபார் இன் தி எய்த் ட்ரேட் இப்போ ஃபைனலாக சில நோட்ஸ் நான் சொல்ல போகிறேன் இப்போது ஒருத்தங்களை வந்து பர்சனாலிட்டி டிஸார்டர் நம்ம டயக்னோஸ் பண்ண ஈஸியாக முடியாது இட் ஹேஸ் டு பி அ பர்வேசிவ் பேட்டர்ன் நம்ம எல்லாருக்குமே வந்துட்டு ட்ரேட்ஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இருக்கிறதுக்கு நிறையவே வாய்ப்புகள் உண்டு பட் இட்ஸ் இம்பார்ட்டன் டு கீப் இன் மைண்ட் லைக் இந்த பேட்டர்ன்ஸ் வந்து ரொம்ப அன்கம்ஃபர்டபுளாக அதாவது நீங்கள் ஒரு ஹெச்பிடி இண்டிவிஜுவலோட நீங்கள் ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருக்கும்போது அவங்க வந்து உங்கள் கூட ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருந்துகிட்டே பக்கத்தில் இருக்கிற நாலு பேர் கூட ஃப்ளர்ட் பண்ணிவிட்டு சுற்றுவாங்க ஸோ திஸ் மைட் மேக் யூ வெரி அன்கம்ஃபர்டபுள் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியாவில் வந்து இது ரொம்ப ஒரு சேதம் கிரியேட் பண்ணுதுன்னா தென் இட் வாரண்ட்ஸ் ஃபார் சம் கைண்ட் ஆஃப் அன் இன்டர்வென்ஷன் ஓகே ஸோ அதே மாதிரி வந்து ஹெச்பிடின்றது ட்ரெடிஷ்னலாகவே நிறைய விமனை தான் டயக்னோஸ் பண்ணுவாங்க ஓகே விச் இஸ் வெரி சேட் ரியாலிட்டி பார்த்திங்கன்னா வந்து மென் கேன் ஈக்குவலி ஹேவ் ஹெச்பிடி ரைட் ஸோ இப்போது மென்ல எப்படி இந்த ஹெச்பிடி மேனிஃபெஸ்ட் ஆகும்னா வந்துட்டு இந்த பெரிய ஃபேன்சி காரில் வந்து இறங்குறது அவங்க ஃபுல்லாக அந்த பிராண்ட்ஸ் தான் இருப்பாங்க இப்போ நீங்கள் ஜிம்மில் அவங்கள பார்த்தீங்கன்னா கூட ஒரு பீகாக் மாதிரி அவங்க ட்ரெட்மில் நடப்பாங்க ஃபுல்லாக எக்ஸ்பென்சிவ் க்ளோதிங் போட்டுட்டு இந்த கையில் க்ளவுஸ் மாட்டிக்கிட்டு ஃபுல்லி தெல் பி அக்சசரைஸ்ட் ஓகே அவங்களோட வாட்டர் பாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா கூட ரொம்ப ஃபேன்சியாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும் அண்ட் அதே மாதிரி அவங்க வந்து நிறைய அவங்கள பற்றியே பேசிக்குவாங்க ஓ என் என்னுடைய ஆடி கார் பார்த்தியா என்னுடைய யூனோ எங்கள் அப்பா வந்து பிஎம்டபிள்யூ வாங்கியிருக்காரு ஸோ இந்த மாதிரி அவங்க வந்துட்டு நிறைய ஒரு என்ன சொல்கிறது தில் டாக் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ரொம்ப ஷோ ஆஃபியாக அவங்களுடைய பிஹேவியர் இருக்கும் ஓகே அவங்கள பார்க்கும்போதே அவங்க வந்து ஒரு ஷோ ஆஃப் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் சில பேர் வந்துட்டு இந்த முடிய கலர் அடிச்சுக்கிட்டு அந்த மாதிரிலாம் கூட பண்ணுறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ ஹெச்பிடின்றது வந்து விமனுக்கு மட்டும் இல்லை அது ட்ரெடிஷ்னலி லாட் ஆஃப் பீப்புள் இந்த ஹிஸ்ட்ரியானிக் அப்படின்னாலே வந்துட்டு அது வந்து இந்த விமன் விமென் சம்மந்தப்பட்டு இருக்கிற மாதிரி தான் வந்துட்டு அது இருக்குது ஸோ அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி பட் ஐ வுட் லைக் டு கால் திஸ் மோர் லைக் யூனோ ஹவு இந்த ரமணி துருவ சொல்லான்னு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு ஒரு ஃபேம் ஃபேமஸான சைக்காலஜிஸ்ட் இருக்காங்க ஸோ அவங்க வந்துட்டு சொல்லுவாங்க யூனோ ஐ ப்ரி ஐ ப்ரிஃபர் டு கால் திஸ் சூப்பர்ஃபிஷியல் பர்சனாலிட்டி டிஸார்டர் அப்படின்னு அந்த மாதிரி தான் வந்துட்டு திஸ் ஹேஸ் நத்திங் டூ வித் அஜெண்டா ரைட் ஜஸ்ட் பிகாஸ் த வேர்ட்ஸ் ஏஸ் ஹிஸ்ட்ரியானிக் மேல்ஸ் கேன் ஆல்சோ டெமான்ஸ்